بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ویلکم ٹو آل اسٹوڈنٹس ان آن لائن میتھمیٹکس کلاس کلاس ٹویلو کی ایک نئی لیکچر کے ساتھ لیکچر نمبر سیون اور چیپٹر نمبر ون کے ساتھ میں ارسلان وحید تو اسٹوڈنٹ آج کا ٹاپک جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹو میں اس کے کوشچن ہیں لیکن پہلے ہم ٹاپک کو ڈیٹیل سے ایکسپلینیشن دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے ہم ایکسرسائز کے کوشچن تک پہنچیں گے تو اسٹوڈنٹ ٹاپک کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے کمپوزیشن آف فنکشنز دو یا دو سے زیادہ فنکشنز کی کمپوزیشنز پہ آج ہم بات کریں گے کمپوزٹ فنکشن بھی بولا جاتا ہے اس کو اور یہاں جو ٹائٹل ہے وہ ہے کمپوزیشن آف فنکشن کسی وے میں اس کو پروڈکٹ آف فنکشنز بھی بولا جاتا ہے لیکن یہ وہ آرڈنری پروڈکٹ نہیں ہے جو ہم پولینومیلس کو دیتے ہیں تو کمپوزیشن آف فنکشنز کو سمجھنے کے لیے میں گرافیکل وے میں پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم نے ایک فنکشن لکھا سپوز یہ ایک فنکشن ہے جو دو سیٹس کے درمیان ہے ایکس ٹو وائی ایک فنکشن ڈیفائن کر رہے ہیں ہم ایف ایک فنکشن ہے جو کہ ایکس سے وائی میں ویلیوز کو لے کے جا رہا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فنکشن از آ ریلیشن بٹوین ٹو نان ایم ٹی سیٹس اچھا اب ایک اور فنکشن میں ڈیفائن کرنے لگا ہوں جو کہ وائی سے مزید آگے لے کے جا رہے ہیں ویلیوز کو کہاں لے کے جا رہے ہیں زی میں ویلیوز کو جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں اور اس کا نام میں نے کیا رکھا جی آف ایکس یا جی جو ہے میں نے اس فنکشن کا نام سجیسٹ کر لیا اب ایف ایک فنکشن ہے جو یہاں سے ویلیوز کو شفٹ کرے گا اس وائی میں یہ ڈومین ہے اس کی یہ اس کی رینج پروڈیوس ہو رہی ہے اور جی ایک ایسا فنکشن ہوگا جو وائی کو ایز اے ان پٹ یوز کرے گا یعنی جو ایف کی آؤٹ پٹ ہے جی اس کو ان پٹ کے طور پہ لے گا اور اس کو مزید آگے شفٹ کرے گا کہاں پر اس کو وہ شفٹ کر دے گا ہمارا زی میں زی میں لے کے چلا جائے گا ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر میں یہ فنکشن ایک ڈیفائن کرتا ہوں اس کو بھی ڈیفائن کرتا ہوں اپنے انداز میں ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ دونوں فنکشن میں کوئی ایگزامپل کے طور پہ لیتا ہوں تاکہ یہ جو گرافیکل وے میں بنا رہا ہوں یہ آپ کو کلیئر ہو جائے سپوز کر لیتے ہیں یہ جو ایف فنکشن میں نے رکھا ہے ایف آف ایکس از ایکول ٹو یہ ہے ہمارے پاس ٹو ایکس اور یہ جو جی آف ایکس فنکشن ہم نے چوز کیا ہے جی آف ایکس یہ فنکشن ہے سپوز کر لیتے ہیں جی ایکس اسکوائر پلس ون جسٹ فار ایگزامپل اچھا اب ایف فنکشن کے اندر اگر کوئی ان پٹ آتی ہے سپوز یہاں پر ان پٹ میں میں نے چلیں کوئی نمبر چوز کر لیتے ہیں ٹو ڈال دیا ان پٹ میں ٹو ڈالیں گے ایف فنکشن کی ان پٹ میں تو وہ دیکھتے ہیں آؤٹ پٹ میں جا کے کیا بنتا ہے ایف آف ٹو ایف آف ٹو ٹو ان ٹو ٹو دیٹ از ایکول ٹو فور یعنی جو ہم نے ایف فنکشن کے اندر ان پٹ ٹو ڈالی ہے وہ یہاں آ کے کیا بنا فور بنا یعنی وہ فور پہ میپ ہوا یہاں کا جو ٹو ہے وہ وہاں کے کس پہ میپ ہو رہا ہے جی وہ فور پہ جا کے میپ ہو رہا ہے ایف فنکشن کے اندر ٹو جو ہے وہ میپ ہو رہا ہے فور پہ اب یہ جو فور ہے جس کو میں نے جی فنکشن کے لیے ان پٹ کے طور پہ یوز کرنا ہے تو اس ان پٹ کے طور پہ یوز ہونے والے فنکشن کی جو ویلیو ہے وہ میں آؤٹ پٹ والی ویلیو کو یوز کر رہا ہوں جی آف فور جی آف فور از ایکول ٹو فور کا اسکیئر پلس ون فور کا اسکیئر کتنا ہوتا ہے جی فور فور سکسٹین پلس ون سیونٹین سیونٹین ویلیو آ گئی یعنی ایک ان پٹ جو ہم نے یہاں سے ٹو کے طور پہ ان پٹ ہم نے ڈالی پہلے وہ ایف فنکشن نے اس کو پروسیس کرنے کے بعد فور بنایا پھر جی فنکشن نے اسی فور کو ان پٹ کے طور پہ لیا یعنی ڈومین کے طور پہ لیا اور اس کو آگے جا کے زی سیٹ کے اندر رینج کے طور پہ جو اس نے سیونٹین پروڈیوس کیا کمپوزیشن کیا ہے کمپوزیشن ایک ایسا فنکشن اب میں ڈیفائن کروں گا جو ڈائریکٹ یہاں سے ویلیو کو ادھر لے کے آئے گا یعنی یہ جو برج والا کام درمیان میں ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا ایک ایسا فنکشن ڈیفائن کروں گا جو ایکس سے ویلیو لے گا اور ڈائریکٹ کہاں لے کے جائے گا زی میں لے کے جائے گا اس میں ان دونوں کا کچھ ایسا کمبینیشن بنے گا اب یہ جو یہاں سے یہاں تک جانے والا جو فنکشن ہے اس کا نام ہے جی آف ایف جی آف ایف یہ اس کی کمپوزیشن لکھنے کی نوٹیشن ہے جی او ایف یعنی جی آف ایف اس کو ریڈ کیا جاتا ہے او فور آف 
जी ऑफ एफ या इसको खाली जी एफ के नाम से भी लिखा जा सकता है कि आप बजाय इसके जी ऑफ एफ आप जी एफ भी लिख सकते हैं बहरअल हमारी बुक में ज़्यादातर नोटेशन ये वाली यूज़ हो रही है तो जी ऑफ एफ जो है वो एक ऐसा फंक्शन होगा जो यहाँ से वैल्यू को यहाँ तक पहुँचा देगा जी ऑफ एफ को डिफाइन कैसे करेंगे हम ये जो g ऑफ f आपके पास फंक्शन है ये डेफिनेशन के मुताबिक बनेगा g इन टू एफ ऑफ एक्स ये डेफिनेशन है जी इसकी g ऑफ f की g इन टू एफ ऑफ एक्स यानी g फंक्शन के अंदर देखें इनपुट में क्या आ रहा है अगर ऐसा लिखा हो g ऑफ टू इसका मतलब ये होता है कि g फंक्शन की इनपुट में टू डाल दें तो ये लिखा हुआ है जी ऑफ एफ ऑफ एफ इसका मतलब है जी फंक्शन की इनपुट में आप एफ ऑफ एक्स डाल दें यानी फंक एफ की जो आउटपुट वाली वैल्यू है वो इसकी इनपुट में डालनी है तो इस फंक्शन से हम डायरेक्टली वो वैल्यू गेन कर सकते हैं जो के जो कि यहाँ पर हमारे पास पहले टू से फोर बनी एग्जाम्पल के तौर पे टू से फोर फिर फोर से सेवनटीन ये जो फंक्शन मैंने आपके सामने जी ओफ एफ डिफाइन किया है मैं इस फंक्शन में अब ये टू इनपुट डालता हूँ टू इनपुट डालूंगा मैं इस फंक्शन के अंदर और देखता हूँ आउटपुट में क्या प्रोड्यूस होता है इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको समझ आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ टू यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है तो x की जगह मैंने टू पुट किया तो इसको सॉल्व ऐसे करना है आपने कि पहले g एज इट इज एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स इस एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने इस वक्त फंक्शन लिया हुआ है वो ये है एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स तो पूरा का पूरा फंक्शन आप यहाँ लिख दें एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है ओरिजिनली वही फंक्शन लिखें ये बना टू एक्स क्या बना टू एक्स अब g फंक्शन के अंदर ये फंक्शन इनपुट के तौर पे जा रहा है g फंक्शन के अंदर ये फंक्शन इनपुट के तौर पे जा रहा है चले ये वैल्यू हम एंड में पुट कर लेंगे वैल्यू को मैं लास्ट में पुट करूंगा पहले मैं फंक्शन को डिजाइन कर लूं कि ये g ऑफ f कौन सा फंक्शन बनता है अब g फंक्शन के अंदर ये ये इनपुट के तौर पर जाएगा जी फंक्शन है एक्स स्क्वेयर अब g फंक्शन के अंदर x की जगह पे आपने ये पुट करना है 2x तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस वन बात समझ आ गई x स्क्वायर प्लस वन अब x की जगह ये पुट करना है तो 2x 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये बन जाएगा 4x एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन ये जी आपका g ऑफ f फंक्शन डिफाइन हुआ है जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है यानी अगर f ऑफ x ये हो g ऑफ x ये हो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा g ऑफ f ऑफ g ऑफ f अब इस g ऑफ f के अंदर मैं चेक करता हूँ कि जो वैल्यू पहले मैंने f फंक्शन में डाली थी टू वो पहले फोर बनी फिर उसने फोर को उठाया इनपुट के तौर पे आगे जाके सेवनटीन बना क्या वाकई जी ऑफ एफ ऐसा है जो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पुट करेगा यानी क्या डायरेक्ट टू से सेवनटीन बना सकता है या नहीं बना सकता तो इसके अंदर हम टू इनपुट में डालते हैं जी ऑफ एफ ऑफ टू तो फोर इंटू टू का स्क्वायर प्लस वन फोर इंटू फोर प्लस वन फोर फोर और सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन बिल्कुल एग्जैक्टली exactly वही वैल्यू आ रही है अब इस पूरी बात को मैं समरी के तौर पे रिवाइज कर दूं कि मैंने एक फंक्शन f लिया था जो कि x से y में था सपोज कर लेते हैं वो फंक्शन ये है एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैंने साथ लिखी फिर मैंने एक फंक्शन g ऑफ x लिया जो कि y से z में जा रहा था सपोज वो फंक्शन ये है अब f फंक्शन की जो आउटपुट है g फंक्शन के लिए वही इनपुट बनती है तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ टू पुट करके दिखाया तो इस फंक्शन ने टू को फोर पे मैप किया इसकी इनपुट पे फोर डाला तो उसने आगे मजीद सेवनटीन पे मैप किया मैंने कहा क्या एक ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जो डायरेक्टली एक्स से जी में लिंक बना दे जी वो फंक्शन है जी ऑफ एक्स जी ऑफ एफ वो फंक्शन ये मैंने आपके सामने लिख दिया जी ऑफ एफ जो है वो फंक्शन है अब ये जी ऑफ एफ डेफिनेशन के मुताबिक इसकी डेफिनेशन ये बनती है g of f is equal to g of f of x यानी g फंक्शन के इनपुट में f of x आएगा g of x अब g फंक्शन एज इट इज इनपुट में f of x एज इट इज आ गया अब यहां से आगे सॉल्व करने का तरीका ये है कि g फंक्शन में जहां जहां x होगा जहां जहां x होगा वहां हम 
ये इनपुट डालेंगे तो यहाँ x स्क्वायर प्लस वन था तो मैंने देखें 2x एक्स स्क्र प्लस वन कर दिया तो फंक्शन बना 4x एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन तो ये वो फंक्शन बना जो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ वैल्यू को ले जाता है और मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे साबित भी करके दिखा दिया कि देखें जब मैंने यहाँ टू डाला था पहले फोर बना था फिर सेवनटीन बना था इस फंक्शन के अंदर मैंने टू डाला तो उसने डायरेक्टली सेवनटीन को वैल्यू प्रोवाइड कर दी है तो स्टूडेंट इस तरह जी ऑफ एफ जो है वो फंक्शन कंपोजिशन बनाई जा सकती है एफ ऑफ जी भी आप बना सकते हैं एफ ऑफ जी इसका मतलब ये होगा कि पहले आपको जी रखना पड़ेगा फिर एफ रखना पड़ेगा सेल्फ कंपोजिशन भी बन सकती है एफ ऑफ एफ यानी दोनों तरफ एक जैसा फंक्शन ले लिया जाए यहां भी एफ यहां भी एफ तो एफ ऑफ एफ और जी ऑफ जी इस तरह भी आप बना सकते हैं कि यानी दोनों तरफ जी फंक्शन भी आप ले सकते हैं तो ये सारा कंपोजिशन फंक्शन का एक स्नैरियो है जिसके अंदर आपको पता लग गया कि कंपोजिशन असल में तीन फंक्शन के दरमियान एक ऐसा रिलेशन है जो डायरेक्ट वन से थर्ड फंक्शन फर्स्ट सेट से थर्ड सेट तक जो डायरेक्ट वैल्यू को लेके जाता है तो मैं इसके क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करता हूँ जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर वन का मैंने पहला पार्ट लिखा है जिसके अंदर हमारे पास चार डिफरेंट फंक्शन दिए जाएंगे और ये वैल्यूज़ जो हैं हमने कैलकुलेट करनी होंगी कि ये कंपोजिशंस हमने फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ जी दो फंक्शन एफ और जी दिए गए हैं इनका एफ ऑफ जी भी निकालना है जी ऑफ एफ भी निकालना है इसका सेल्फ कंपोजिशन भी निकालना है इसका सेल्फ कंपोजिशन भी हमने फाइंड आउट करना है तो वो चार पार्ट्स हम इन दोनों फंक्शंस के लिए मैं सॉल्व करूंगा तो बाकी पार्ट्स जितने मैं सॉल्व कर सका बाकी मैं कुछ रिमेनिंग्स आपके लिए छोड़ दूंगा तो सबसे पहले अब इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है एफ ऑफ जी का वो मैं आपको समझा चुका हूँ अब इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है उसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट एफ ऑफ जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये निकालना है हमने डेफिनेशन के मुताबिक देखें जो फंक्शन बाहर है उसको बाहर रहने दें जी जो फंक्शन बाद में है उसको पूरा का पूरा फंक्शन वो इनपुट में आएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी जो फंक्शन आप बाहर है उसको बाहर रहने दें ये वाला फंक्शन इसके इनपुट के तौर पर यूज होता है अब एफ इन टू जी ऑफ एक्स जो भी फंक्शन आपको गिवन है इस वक्त जी ऑफ एक्स क्या गिवन है थ्री ओवर एक्स माइनस वन वो पूरा का पूरा फंक्शन आपने यहाँ लिख देना है इनपुट में थ्री ओवर एक्स माइनस वन अब इसके बाद स्टेटमेंट क्या कहती है कि एफ फंक्शन के अंदर यानी इस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह ये इनपुट डालें बस जैसे ही मैं इसको इनपुट को डालूंगा ये आंसर आ जाएगा हमारे पास तो ये बना हमारे पास एफ फंक्शन है टू मैं इस तरह ब्लैंक छोड़ता हूँ ताकि स्टूडेंट को सही समझ आ जाए 2x एक्स प्लस वन ये फंक्शन था अब उसमें x की जगह मैंने ब्लैंक छोड़ी उसकी जगह मैंने ये इनपुट डाल दी है टू थ्री ओवर x माइनस वन तो ये बनता है हमारे पास 6 ओवर x माइनस वन प्लस वन एल्सीम ले लें एल्सीम लेने के बाद एल्सीम आएगा x माइनस वन तो ये आएगा 6 प्लस x माइनस वन तो क्या आंसर बना फाइव प्लस एक्स या x प्लस फाइव फाइव प्लस एक्स ओवर x माइनस वन एक्स प्लस फाइव लिखें या फाइव प्लस एक्स लिखें की बात है ले जी ये है आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर यानी इन दोनों की अगर कंपोजिशन एफ ऑफ जी के अंदाज में बनाई जाए तो ये कंपोजिशन जो है वो बनेगी तो दूसरा पार्ट जो है उसकी तरफ मैं मूव करता हूँ जी स्टूडेंट दूसरा पार्ट इसका यानी दूसरा पार्ट का मतलब बी पार्ट में उसने कहा जी ऑफ एफ कैलकुलेट करें तो जी ऑफ एफ डेफिनेशन के मुताबिक क्या बना मैंने आपको कहा जो फंक्शन बाहर है उसको बाहर रहने दें यानी जी और जो बाद वाला फंक्शन है उसको इनपुट के तौर पे लिख दें जी इन टू एफ ऑफ एक्स अब जी फंक्शन के अंदर इनपुट में एफ ऑफ एक्स पूरा आएगा पहले क्या था पिछले पार्ट में था कि एफ फंक्शन के अंदर जी फंक्शन इनपुट के तौर पर आया था अब जी फंक्शन के अंदर एफ फंक्शन इनपुट के तौर पर आएगा यानी टू प्लस वन समझ आ गई बात तो अब इसके बाद g फंक्शन के अंदर इनपुट में x की जगह ये वैल्यू आनी है तो g फंक्शन मैं लिख रहा हूँ थ्री ओवर x माइनस वन थ्री ओवर x माइनस वन अब इस x की जगह पे आप वही वैल्यू पुट करें जो इनपुट में आपने डालनी है वो है टू एक्स प्लस वन सिंप्लीफाई कर दें थ्री ओवर टू एक्स प्लस वन माइनस वन तो ये दोनों कैंसिल हुए क्या आंसर बना 
थ्री ओवर टू एक्स लें जी ये आपका आंसर है g ऑफ f ऑफ x का तो g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू जो हमारे पास बनी वो बनी थ्री ओवर टू एक्स थ्री ओवर टू एक्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं तो स्टूडेंट मैंने थर्ड पार्ट लिखा है जिसके अंदर सेल्फ कंपोजिशन है यानी f ऑफ f ऑफ x जो है वो हमने कैलकुलेट करना है तो इसमें g का कोई रोल नहीं है ये f की f के साथ ही कंपोजिशन है तो इसमें g का कोई रोल नहीं है तो डेफिनेशन के मुताबिक f इन टू एफ ऑफ एक्स अब बाहर जो फंक्शन रखना है वो भी f है अंदर वाला फंक्शन भी f है तो g को आपने देखना ही नहीं है तो ये बनेगा f इन टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स फंक्शन है 2x एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन अब दोबारा इसी फंक्शन के अंदर यही इनपुट डालनी है ये फंक्शन है 2x एक्स प्लस वन तो x की जगह पे ये इनपुट डाल दें 2x एक्स प्लस वन तो ये क्या बना 2 टू जर फोर एक्स प्लस टू प्लस वन तो ये बना 4x एक्स प्लस थ्री ले जी आपके पास जो सेल्फ कंपोजिशन एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स आई है वो क्या आई है जी वो आई है जी फोर एक्स प्लस थ्री यानी अगर हम एफ फंक्शन की सेल्फ कंपोजिशन बनाएं तो ये बनती है तो इसको अच्छी तरह देख लें मैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो लिखने लगा हूँ जी स्टूडेंट तो इसका जो डी पार्ट है जी ऑफ जी अब आपने जी की सेल्फ कंपोजिशन बनानी है अब एक्स का इसमें कोई रोल नहीं है तो जब सेल्फ कंपोजिशन बनानी हो तो एक फंक्शन ही काफ़ी होता है सेल्फ कंपोजिशन बनाने के लिए तो डेफिनेशन के मुताबिक ये बनेगा जी इन टू जी ऑफ एक्स जी फंक्शन इन टू जी फंक्शन जी फंक्शन क्या है थ्री ओवर एक्स माइनस वन अब दोबारा इसी में इनपुट में यही डालना है थ्री ओवर एक्स माइनस वन एक्स की जगह क्या पुट करना है थ्री ओवर एक्स माइनस वन एल ले लें नीचे ऊपर एज इट इज़ लिख दें नीचे एल क्या आएगा एक्स माइनस वन एल आ जाएगा ये बनेगा थ्री माइनस तो एक्स माइनस वन जब ऊपर जाएगा तो थ्री माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा ठीक है जी तो ये हमारे पास वैल्यू बनी थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा तो ये वैल्यू एक मिनट मैं साइड पर लिख देता हूँ तो यहाँ पे लिख देते हैं हम तो ये बना हमारे पास थ्री इन टू ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू x माइनस वन ओवर थ्री प्लस वन फोर माइनस एक्स फोर माइनस एक्स तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर बना किसका g ऑफ g का जो है वो आंसर सामने आ गया जिस स्टूडेंट नया पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है यानी फंक्शन चेंज किया है मैंने पार्ट नंबर थ्री में ये दो फंक्शन हैं जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इसमें से इसके कुछ पार्ट्स मैं सॉल्व करता हूँ जो मैं छोड़ दूंगा वो आपके लिए एज ए होमवर्क दूंगा तो आप उसको घर पे ट्राई करेंगे तो फंक्शन चेंज है लेकिन ये कैलकुलेशन वही है कि हमने यही चीज़ें ही कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले मैं इसका पहला पार्ट जो है वो सॉल्व करने लगा हूँ यानी f ऑफ g, f ऑफ g ऑफ x जो है डेफिनेशन के मुताबिक ये बनता है f इन टू जी ऑफ एक्स मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तो आपको समझ आ गया होगा कि f ऑफ g ऑफ x जो है डेफिनेशन के मुताबिक क्या बनता है तो f फंक्शन बाद में पहले g फंक्शन जो है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर बस इनपुट में जब दोबारा वैल्यू डालते हैं उस पर थोड़ा सा ख्याल करना होता है कि अब एफ फंक्शन के अंदर एक्स की जगह ये इनपुट जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर एक्स स्क्र प्लस वन का होल स्क्वेयर एज ए इनपुट जाएगा इसके अंदर एफ फंक्शन के अंदर तो एफ फंक्शन है वन ओवर स्केयर रूट ऑफ वन ओवर स्केयर रूट ऑफ मैं खुला खुला करके इसलिए लिख रहा ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए एक्स माइनस x माइनस वन अब x माइनस वन इधर x जब मैं पुट करूंगा तो वो बनेगा एक्स स्केयर प्लस वन का होल स्केयर ये जरा देख लें क्योंकि x में इसका स्केयर था तो ये होल स्केयर बनेगा आपके पास ठीक है जी तो इसका बस स्केयर ओपन कर दें वही इसका जो है आंसर बन जाएगा क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन तो इसकी होनी नहीं है तो कुछ बुक्स वाले यहीं पर भी छोड़ देते हैं आप इसका स्केयर ओपन कर दें एक्स फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्र माइनस वन नहीं वन और माइनस वन कैंसिल होंगे तो ये स्केयर रूट तो एक्स फोर ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी में टू एक्स स्केयर आ जाएगा ये माइनस वन ये वाला आ गया तो वन माइनस वन जो है वो कैंसिल हो गया वहाँ पे मत छोड़िएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो वन ओवर वन ओवर 
क्या बनेगा x4 फोर प्लस एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्वेयर ये आ गया आपके पास इसको मज़ीद भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि एक्स स्केयर इसमें से कॉमन आएगा और स्केयर रूट से कैंसिल होके बाहर आके x बन जाएगा वन ओवर x इन टू स्केयर रूट के अंदर क्या आएगा इसमें से x4 में से x2 निकल गया तो एक्स स्क्वेयर प्लस टू ये जी आपके पास ये आपके पास बना है जी हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ x f of g of x जो है वो इस तरह कैलकुलेट होगा एक पार्ट और करते हैं तो इसका सेकेंड पार्ट b पार्ट करने लगा हूँ मैं बाकी पार्ट्स मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत ही आसान है सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है तो मैं सॉल्व करने लगा हूँ g of f of x g of f of x डेफिनेशन के मुताबिक बनता है g इंटू एफ ऑफ एक्स जी इंटू एफ ऑफ एक्स यानी जी फंक्शन के अंदर एफ फंक्शन एज ए इनपुट यूज होगा तो जी इंटू एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो भी है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर ये वैल्यू अब जी के अंदर एज ए इनपुट जाएगी इस फंक्शन के अंदर तो ये बना वन ओवर एक्स माइनस वन स्क्वेयर रूट एक्स माइनस वन स्क्वेयर रूट ठीक है जी तो अब इधर x की जगह मैंने पुट करना है ये इनपुट डालनी है x की जगह देखें ना x माइनस वन स्क्वेयर रूट था तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन का एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर जी इन टू एफ ऑफ एक्स तो इससे पहले भी शायद ऐसा ही कोई सॉल्व हुआ था स्टूडेंट मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है कि मैंने एफ़ की जगह जी की वैल्यू जो है वो पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये थी तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ऐसा तो आंसर पहले भी हमारे पास आ चुके हैं ज़रा गौर से देख लीजिएगा कि यहाँ एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखना था मैंने गलती से जी फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी थी तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो है वन ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स माइनस वन तो ये इनपुट में आएगा अब जी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह ये इनपुट आएगी जी फंक्शन है x स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वायर मैं x की जगह ब्लैंक इसलिए छोड़ता हूँ ताकि ये इनपुट डाल सकूँ तो जब इसको इनपुट में डालूंगा तो वन ओवर x माइनस वन स्केयर रूट वन ओवर x माइनस वन स्केयर रूट तो स्केयर से स्केयर रूट क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास वन ओवर x माइनस वन और प्लस वन होल स्क्वायर अंदर एलसीएम लेके स्केयर ओपन कर सकते हैं आप अगर एलसीएम लिया जाए तो यहाँ सॉल्व करने लगा हूँ देखें एलसीएम क्या आएगा एक्स माइनस वन एल आ जाएगा एक्स माइनस वन तो ये ऊपर आ जाएगा वन प्लस एक्स माइनस वन होल का स्क्वायर यहाँ वन से वन कैंसिल तो आंसर बना x ओवर x माइनस वन का होल स्केयर स्केयर ओपन करना ज़रूरी नहीं है आप यहीं पे भी इसको स्किप कर सकते हैं तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर थ्री के जो पार्ट्स हैं मैंने सॉल्व किए हैं कुछ रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसे घर बैठ के ट्राई करें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपके पास है पड़ा तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें इन नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँगा अल्लाह हाफिज़